Contra todo pronóstico, Andrade es liberado de su contrato con WWE. Bienvenidos a una nueva edición de Spanish Apercat. Aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona del wrestling profesional. Como siempre, antes de nada, recordaros que estéis suscribiendo al canal y dándole a la campanita para enteraros de cuando subimos nuevo contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, arroba Apercat Spanish en Twitter y, como no, también apoyándonos en esa nueva pestaña de miembros de este solo 0,99 euros al mes podéis acceder a contenido en exclusiva y en primicia cada fin de semana. Rodri, estamos de regreso con un contenido que hacía tiempo que no hacíamos y es Breaking News. No tan Breaking, ¿no? Porque ya han pasado unas 48 horas. Pero en esta ocasión estamos hablando de nuevo de noticias del día y es que vamos directos a ello. Andrade ha sido liberado de su contrato con WWE y encima sin ningún tipo de cláusula de no competición. Yo creo que desde, desde ¿te acuerdas de John Moxley y Kenta, no? Cuando John Moxley y Kenta fueron, fueron eh, liberados. Yo creo que desde entonces no teníamos una cosa. No sé si es por parte de que es la comunidad hispana, entonces tenemos más cariño a Andrade o si simplemente es porque es un tío que, que eso que consideramos que es una de las grandes prospectos que quizás puede ir a otro eh, a otra compañía y, y crear una y dejar una marca la verdad es que en los últimos pues día, dos días, tres días, con todas estas noticias y con todas estas cosas, la verdad es que ha habido muchísimos rumores y sobre todo ha habido muchísimas eh, muchísima especulación ¿no? sobre dónde podría acabar así que bueno, simplemente yo creo que para nosotros el dejar nuestro pequeño granito de arena ¿no? y aportar un poco nuestras ideas ¿Qué te nos parecía la sombra antes de llegar a, a WWE? Sobre todo, que esperar ahora mismo a la sombra? Esa es la clave, ¿no? Ver eh, dónde estábamos para entender a dónde vamos a ir. Y por eso quería empezar un poquito hablando, ¿no? Estabas hablando de la sombra, luchador importante en México, parte de los ingobernables, acaba perdiendo su máscara, eh, gran nombre, tours en Nuya Pro Wrestling, un reinado pues, con el campeón intercontinental, que tampoco es mucha historia, pero ahí tiene el campeón intercontinental también de New Japan Pro Wrestling, y un tipo que al final pues llega a WWE... Y llega WWE yo creo que con un poquito una hora similar a esa con la que llega del río, ¿no? Decir, vale, igual no tiene tanto dominio del inglés, no es tan alto, pero si es un tipo que por físico eh, y sobre todo por carisma podría terminar de encajar en lo que es este arquetipo de, de la empresa de los McMahon. Sí, 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 todo el mundo además, bueno, o sea, yo creo que, yo creo que todo el mundo establecía a Andrade como el gran... Eh, nuevo fichaje eh, mexicano, ¿no? Como para, para establecer un poco esa transición con un rey misterio que ya empieza a marchar, pues querer un poco a, a aplicar al, al apelar al público, al público latino, ¿no? Entonces tenemos a un Andrade, que yo creo que, de hecho, creo que la gran cosa que hace es en el NXT, ¿no? Esos dos combates contra. Contra Alester Black primero y después con gran combate que yo creo que le pone en el mapa contra, contra Johnny Gargano, pero que quizás en el main roster, más allá de combates, esa serie de combates que tuvo con Rey Misterio, la verdad es que siempre ha sido una especie de, de promesa perdida, ¿no? De esa potencial promesa que potencia el nombre grande dentro de la empresa que no llega nunca a cuajar y que a veces sí, bueno, tenemos quizás un posible combate máscara contra caballera, contra Rey Misterio, que al final nunca llega a, a ocurrir. Pero al final Andrade, tío con potencial, persona mmm, conocida dentro de la empresa, sobre todo pues es también con esa relación que establece con Charlotte Flair, pero no vemos a esa máscara o no vemos quizás a ese Andrade campeón de NXT. Sí, esa es la cosa, ¿no? El tipo tiene... Con Johnny Gargano, yo no creo que es solo uno de los mejores combates de la historia de NXT, sino uno de los mejores combates de la historia de WWE, reconocido por la propia eh, WWE. O sea, estamos hablando de un tío que tenía un potencial increíble y sobre todo que cuando le ponen con Celina Vega, dinamita. O sea, la pareja de Celina Vega con Andrade en televisión, dices tú, esto es imposible que no hagan oro en televisión, sea main roster, sea TNA, sea All Elite, o sea, era puro potencial. Encima dices tú, está con Charlotte, que es una persona importante dentro de la empresa... Y no termina de cuajar, ¿no? Llega main roster, no funciona, parece que Heyman le quiere pusear, Heyman se acaba yendo del mando creativo de Raw, con la marcha de Heyman él también queda un poco en tierra de nadie y finalmente pues acaba pidiendo su liberación y, y se marcha, ¿no? Y pues no termino de entender por qué no funciona, ¿no? Y yo creo que 
lo comenté en Twitter hace, hace como unas semanas, ¿no? Cuando se empezó a rumorear esto, que es que la gente dice, no, el tío se merece irse porque pues, se lesionaba mucho y no hablaba inglés. A ver, lesionarte mucho no es culpa tuya, o sea, sabemos que eso son cosas que na nadie quiere lesionarse y nadie quiere perderse fechas, pero sobre todo el tema del inglés. Yo siempre lo he dicho, Andrade tiene que hablar inglés mil por mil porque no va a estar casado con una americana porque Charlo no sabe español, o sea que inglés tiene que saber. Y luego está el hecho de que si WWE ficha a Andrade, eh, WWE ficha a Andrade sabiendo que no sabe inglés. Y WWE como empresa es la que debería intentar eh, darle los escenarios, los mejores guiones posibles, las mejores historias posibles para que Andrade lo que haga es esconder sus carencias y mostrar todas sus virtudes, que es lo que hacían en NXT. Entonces, por lo tanto, si funciona en NXT de una forma, lo podrían haber hecho en el main roster. O sea, yo no creo que Andrade no triunfe en main roster por no aprender inglés. Yo creo que no triunfa porque lo fichan y realmente, como hemos visto con muchos, no saben qué hacer con él. Sobre todo siendo un luchador mexicano, que me parece que son súper expresivos porque están acostumbrados. Esto es una cosa que no se habla mucho, ¿no? Pero el ponerte bajo de una máscara también eh, te obliga a, a ser súper expresivo eh, porque tienes alto con el, no, pero no solo con el cuerpo, sino también con la parte que se te ve, ¿no? De la, de la cara. Lo vemos con Liger. Liger es un tío súper, súper expresivo que es capaz de, de hablar muchísimo sin tener que estar ahí. Entonces, yo creo que en ese sentido, creo que eh, Andrade conectaba con el público. Pero es que también vemos a Gaijins que se van a, a Japón y son súper, también no, no hablan absolutamente nada de japonés y son capaces de conectar con el público. Sí que es cierto que el producto de WWE requiere un poquito más de entretenimiento, pero para eso tienes a Serena para eso tienes, como tú bien mencionabas, storylines un poquito más eh, fuera del wrestling convencional, fuera de tu promo convencional para establecer o para cubrir esas carencias. Entonces, ¿por qué no funciona Andrade dentro de WWE? Pues de la misma manera que muchas veces no ha funcionado ni Sami Zayn, ni ha funcionado Cesaro, ni ha funcionado Ricochet. Y es que no es culpa suya como tal, sino que como que el threshold, ¿no? la, la vara de medir dentro de la, de la WWE para, para que se te puse está muy alta, o sea, es decir, muy pocas personas eh, consiguen subir tanto y las que consiguen subir tanto normalmente están también luchando sus puestos en los main events y en los grandes combates contra las leyendas que estás trayendo para cubrir esos spots. Entonces, yo no creo que sea una cosa de Andrade como tal intrínseco, sino simplemente el tío no ha sido lo suficientemente bueno, entre comillas, como para entrar en, ese, en, es, en esa zona en la cual pusieran a tu Roman Reigns o pusieran a tus Rollins. Simplemente ha caído en ese limbo en el cual hay... 15, 20 luchadores muy buenos dentro de New Japan, de esto de, de la WWE, que simplemente no están siendo ni pushados ni dejados y simplemente están a midcard. Entonces, ahora depende de cada uno, ¿no? Hay muchas personas que simplemente ellos deciden quedarse allí y hacer sus cosas. Por ejemplo, Daniel Bryan, ¿no? O sea, Daniel Bryan siempre va, el, el tío siempre va a los podcasts. Y dice, a mí me encantaría luchar contra Okada, contra Jonathan Gresham, contra Conesen Swal. Ahora bien, firma el contrato de renovación. Ojalá poder ir a Arena México. Pero ahora, tal y como está el negocio, nos permite o permite eh, que los luchadores se ganen la vida de otras muchísimas maneras. Así que ahora mismo ya el dinero y la seguridad de contrato no solamente te la da la WWE, sino que te la dan otras muchas cosas. Entonces, yo aplaudo la decisión de Andrade de querer de querer, eh, de querer de alguna manera priorizar el wrestling como tal, o sea, el wrestling, la satisfacción de, del wrestling como tal, que el simplemente un contrato, dinero o bien fama y repercusión. Verdaderamente a mí me alegra, de nuevo, no sé dónde acabará, no sé cómo lo hará, pero me alegra la sensación de decir que este tío diga, yo no solo quiero estar aquí en casa tranquilamente con Charlotte Flair, sino quiero estar en el Arena México, quiero estar en el Hammerstein Ballroom, quiero estar en el Tokyo Dome haciendo lo que yo hago. ¿no? Me parece que es una cosa que siempre hay que, hay que aplaudir, como bien aplaudimos cuando, cuando ocurrió con John Moxley. Completamente es ese hambre de los luchadores de decir, vale, aquí sé que tengo estabilidad, sé que no me van a echar, sé que tengo un sueldo, pero soy luchador y quiero luchar. Es, es, ese es el único razonamiento es, y es por el motivo por el que Daniel Bryan estuvo entrenando para volver o el motivo por el que Edge estuvo entrenando para volver teniendo ya su pensión hecha. Es quiero luchar y esa es la ambición que tiene Andrade y dice, quiero luchar en un sitio de, de verdad. Entonces, vamos a ver cómo funciona. A mí, pues, me da pena que no haya podido terminar de funcionar, pero es lo que decimos, ¿no? En WWE cuesta mucho llegar al top car y si por lo menos la mid car y el upper car fuera interesante, pero es que en la mayoría de casos eh, la mid car es un pozo, es un pozo sin fondo WWE, es una, una cosa sin dirección, que va girando, muy reiterativo y realmente no te deja terminar de brillar. Entonces, con esta situación, Andrade se va, parte de relaciones con la empresa de forma correcta y el tío ya empieza en Twitter 
a, a dejarnos ese sneak peeks, ¿no? Me voy por aquí, me voy por acá. Este Azteca dice, no, tiene una cláusula. Y dice Andrea, ¿de cláusula? ¿Qué cláusula? Si yo no tengo nada, ¿no? O sea, se nota ahí ese, esa relación que tiene con Charlotte. Entonces, ¿dónde eh, va a regalar Andrade? Yo creo que el primer punto que deberíamos hablar es en México, ¿no? Yo creo que Andrade querrá luchar en México, no sé si de forma regular, no sé si querrá luchar en México de forma esporádica mientras tiene contrato con otra empresa. Eh, lo normal sería que volviera al Consejo Mundial, yo creo, ¿no? Fue su casa en su día, no me sorprendería que tuviera algún tipo de aparición. Consejo Mundial ahora mismo, con las restricciones que tiene Ciudad de México, eh, con el hecho de que no puede meter público, pues no sé hasta qué punto será algo económicamente que le salga bien Andrade, quizás simplemente puedes decir, voy ahí por un motivo sentimental y realmente si quiere trabajar en México en un lado donde saque dinero, yo creo que el lugar es triple A, yo creo que el lugar es triple A, tiene el resto de ingobernables, hacen, funciona ahora con puli, sin público, pero luego con público, hay un dinero de verdad, eh, ¿dónde lo ves tú más encajando en México ahora mismo Andrade, teniendo el lugar de dónde venía y la situación compleja que hay ahora mismo en el país con, con todo el tema del coronavirus? Hombre, la verdad es que es un tema complicado, ¿no? Es un tema complicado porque Andrade es un chico de eh, consejos, es decir, durante toda su vida, desde que comenzó en 2007, ha estado siempre, siempre, siempre ligado a eh, consejos, es decir, es como... Entonces yo esperaría que desde un término de de vista de, pues, de lo que le debe no a haberle puesto en el mapa yo creo que creo que una aparición no tiene por qué aparecer ahí de manera pues continua no pero un singles special match o algo por el estilo yo creo que le vendría muy muy bien otra cosa que quiero recalcar aquí es que Andrade a ver eh, la sombra de un tío joven porque tenía que 24 25 26 años que Tenía mucha proyección, pero nunca ha sido una leyenda del circuito. Es decir, tuvo buenos combates contra Atlantis. Tuvo un buen combate con Volador Junior. Un buen combate con Shinsuke Nakamura por el Intercontinental. Pero no fue algo especialmente... Eh, o sea, no, no fue alguien que, que pusiese combatazos todas las noches como está haciendo ahora, por ejemplo, Rey Fénix. ¿no? O sea, eso creo que es una cosa que, es, que, es, que, que, que hay que mencionar dentro de su paso por eh, consejo. Eh, pero bueno, yo creo que desde el punto de vista de la patria, desde el punto de vista de sus orígenes, volver a México, creo que eso sin duda alguna, no creo que firme un contrato con, con México a tiempo, a tiempo esto completo, ¿no? Me parece que el futuro de Andrade después de haber pasado por la WWE, creo que está más en Estados Unidos, con apariciones en Japón, con apariciones en, en donde quiera que quiera aparecer, pero creo efectivamente que eh, hará algún cameo por consejo y si quiere aparecer de manera más regular tendrá que reunirse con el resto de los ingobernables. Lo bueno que tiene Andrade es que está casado con una ciudadana norteamericana, entonces tiene pasaporte norteamericano que le permite estar residiendo en el país y luego le da libertad para poder viajar cuando quiera a México y Japón, que yo creo que es lo que le importa. Y aquí es lo que quería hablar, Japón, ¿no? Porque, la so o sea, a diferencia de Rus, que es un tipo que a pesar de funcionar en México nunca estuvo del todo a gusto trabajando en Japón, a pesar de hacer alguna World Tag League y demás, eh, la sombra en, en Japón sí que era algo importante para él, ¿no? Podemos decir que eh, la sombra es un tipo más como Dragon League, quizá no sueña de estar ahí siempre, pero sabe que para ser un top tiene que estar en Japón, fue campeón intercontinental. Eh, ¿Crees que va a intentar Andrade de alguna forma volver a Nuya Pan Pro Wrestling? Eh, ¿Va a intentar entrar a Nuya Pan Pro Wrestling por su cuenta? ¿Va a tirar de contactos? ¿Va a hablar con alguna empresa americana que tenga relación? Eh, ¿Crees que va a llegar? Ahora mismo sabemos que es difícil por la situación de la pandemia, pero yo creo que a, a corto plazo, medio plazo, es una de, de las grandes metas que tiene, ¿no? Y él lo que quiere demostrar ahora mismo es que es un gran luchador y no mejor forma de demostrar que eres un gran luchador, que eres parte de la élite, que como ya hizo Moxley en su día, ¿no? Yendo a New Japan Pro Wrestling, poniéndote contra Top Talent y diciendo, aquí estoy yo y esto es lo que se está perdiendo la competencia. Efectivamente, o sea, a mí me parece, me parece una. O sea, me, eh, yo creo que todo el mundo que está en. No todo el mundo, ¿vale? Pero que la gente que está en WWE tiene claro que si ellos lo que quieren es luchar, el mejor. O sea, la, la, la vara de medir, o por así decirlo, el escenario perfecto para demostrarte como luchador es. Ni a Pan Pro y no creo que llegue ninguna tontería. O sea, es decir, como cualquiera que dice yo quiero llegar a WrestleMania, quieres llegar a WrestleMania, si yo, tú quieres luchar contra los mejores y poner el mejor combate que puedas poner, te das a Ni a Pan Pro Wrestling porque es el escenario perfecto, es la atmósfera perfecta y son los luchadores que te van a sacar lo mejor de ti mismo. ¿Qué quiere hacerlo? Pues hombre, de nuevo, yo no veo a Andrade siendo, eh, siendo estableciéndose como un miembro ingobernable más y siendo el tercero o el segundo de los ingobernables. Eso no lo veo. Ahora. Eh, tal y como hemos visto, ¿no? Y te estableciendo un poco esa dinámica que tenía anteriormente como, for como forma de los ingobernables, te aparezco una World Tag League, en este caso no se daría, pero aparezco, antes aparecían los Best of Super Juniors, pero aparezco un G1 Climax. 
tipo John Mosley, yo creo que esa es la, la representación perfecta, ¿no? Llego al G1 Climax, me, lo decía Mosley, dice, yo no sé si iba a ser capaz de aguantar un G1 Climax, entonces me preparé durante dos meses y me lo establecí como un reto sobre mí, o sea, es decir, llevo durante cuántos años está haciendo un tipo de combates, me voy a preparar y voy a demostrarme a mí mismo que soy capaz de, de, soy capaz de eh, afrontar el reto del G1 Climax, el torneo más complicado en términos, de, en términos físicos, ¿no? Entonces, yo creo que, creo que eso es lo que vamos a ver de Andrade, ¿no? El hecho de, de quizás no aparezco y estoy tengo un rank como tal, pero aparezco en ciertos momentos como ese compañero de Tetsuya Naito para eh, aparecer en este torneo, para aparecer este torneo, para hacer este cameo, para tener este special match en, en Wrestle Kingdom eso es lo que espero de él dentro de, de Japón y aquí es donde yo creo que nos metemos en el eh, Big Elephant in the Room, ¿no? Hablabas de los ingobernables en Japón, estábamos hablando de, también su, de su tiempo en México. Eh, ya sabemos que Andrade, la sombra, es, es un ingobernable. Sabemos la buena relación que tiene con la familia Muñoz. Él mismo le recomendó a Rus que no firmara con WWE cuando estaba viendo su estado. Entonces... Sabemos que Rino Fondo ahora mismo no es el, el sumum del hype, sabemos que está a la sombra respecto a otras empresas que se están aliando entre ellas, como es el caso de Impact Wrestling con All Elite Wrestling, sobre todo con New Japan. Entonces, eh, ¿crees que Andrade podría aterrizar en, en Rino Fondor? ¿Crees que Andrade podría decir, mira, me interesa firmar con esta empresa, me la recomiendan mis colegas, voy a estar haciendo aquí el, el tonto, no por así decirlo, el ingobernable, el cabra con Rus, con Dragon Lee, con Bestia del Ring, que son pues, parte de mi familia. Estoy en Estados Unidos, grabo una vez al mes, me van a dar buena paga y luego durante el resto del tiempo sé que tengo libertad si quiero para trabajar en Japón, para trabajar en México. A mí sinceramente, no lo digo por ser fan de Reino Fondo, lo veo una opción factible. O sea, veo una opción factible que diga, quiero un calendario un poco exigente, quiero tener un papel relevante estando con gente que me gusta y a la vez libertad para trabajar fuera porque el mismo Rus y Dragon Lee lo veíamos trabajar en New Japan Pro Wrestling y AAA de forma indiferente. ¿Lo ves como una opción real o eres más de los que piensa como también he leído de... ¿Sería un paso atrás para su carrera? ¿Sería malo para él? ¿Para qué te vas de WWE para meterte en Ring of Honor? Es que a mí, sinceramente, me cuesta horrores imaginarme a Andrade volviendo a luchar y no queriendo una reunión, aunque sea esporádica, con, con los ingobernables. A ver, depende de lo que busque él. No estamos en su cabeza, así que depende de lo que busque él. Yo creo que has establecido muy bien eh, los pros que tiene eh, Ring of Honor. Ahora, los cons es que puedes, o sea, ahora mismo tú tienes a una empresa que es AEW, que está siendo la gran competencia y eso es lo que te va a dar los focos. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Comodidad y exposición? O sea, importancia dentro de la empresa, porque creo que si Andrade entra ahí, pasa a ser uno de los tres, cinco activos más importantes dentro de Ring of Honor, como, como, como lo ha sido Rush durante estos últimos años. Entonces, o prefieres el ser la nueva estrella que sí es cierto, pero nunca vas a ser por encima de Kenny, de los de Omega, o sea, de Kenny Omega, de los Bucks, de Cody Rose, de John Moxley, es decir, ¿quieres ser el nuevo fichaje o no? No lo sé. Yo personalmente, a ver, eh, personalmente, yo espero que acabe el Ring of Honor. ¿Por qué? Porque creo que eh, Oli Wrestling ya ha tenido sus, sus eh, fichajes, ha tenido tu, sus miros, que es un tío que todavía tienen que empezar a pushear, que empezar a tirar para adelante y demás. Por lo cual, añadir una persona más a la cola de, de gente que tienen que pushear y tienen que elevar, ¿no? Tienes a tu MJF, o sea, tienes como a tu Darby Allens que ya la estás pushando para arriba, tienes como muchísima gente que todavía está en ese en ese punto de la upper mid en la cual en cualquier momento lo tienes que subir a Menevente. Entonces, meter ahí a Andrade tendría un buen combo, o sea, tener una buena primera rivalidad, pero luego yo creo que quedaría estan estancado esperando a su oportunidad. En cambio, Ring of Honor, llega a Ring of Honor, le das a Ring of Honor todo el hype que le está faltando por el momento, estás, eh, tienes a los ingobernables aportando, aportando contenido ingobernable, por así decirlo, y tienes también una compañía que te va a dar toda la importancia que requieres. De nuevo, yo sí si soy Andrade, depende de lo que esté buscando. Pero como fan del wrestling, creo que es mucho más sano para el negocio que ahora mismo Andrade recale en Ring of Honor que sea uno más dentro de IW. Yo creo que es la clave, que no el Elite va a ser uno más. O sea, el Elite ahora mismo ya tiene un fondo de armario muy grande, ¿no? O sea, tiene ahora mismo una cantidad de talento muy, muy, muy por encima de las horas que tiene en televisión, porque sí, ahora tenemos Dark, Dark Elevation, que cada semana duran dos horas, dos horas y media, tres horas, pero realmente eso, eso no es contenido. Tú no firmas por, por All Elite para luchar en Dark, igual que no firmas por WWE para luchar en Menevent, lo decimos siempre. Entonces, en, en Dynamite yo creo que hay muchos luchadores, igual sí que llega con Bass, pero creo que también es contraproducente, ¿no? Porque, o sea, acabas de fichar a Christian, eh, vas a quitarle a Christian Spotlight que acaba de llegar, para, o sea, cuando al final, si tú compras un juguete nuevo, ese juguete nuevo 
nuevo va a tener popularidad, ese juguete nuevo se va a sentir especial. Pero si yo de repente llego y en vez de comprarte un boli nuevo, te traigo cinco bolis nuevos, eh, ¿con cuál juegas? Eh, ¿Cuál te llama la atención? O sea, al final uno te va a gustar más que el otro y el resto se van a ir al fondo del cajón. Entonces yo creo que Andrea de ahora mismo en All Elite... Igual si trabaja, por ejemplo, en, en New Japan o en México y tiene una aparición esporádica en Elite, no me parecería mal, ¿no? Que tenga One Night Only, un reto abierto, tal, no sé qué, no sé cuánto, que le, por el campeonato, leía, leía a Ron Piper esta mañana en Twitter que me gustaba, ¿no? Decía que, el, que diga que viene como un high gun, ¿no? Como un tipo que ha contratado en New Japan para recuperar el campeonato de Estados Unidos. Pues una cosa así sí me molaría, que se metan Strong, que aparezca esporádico, pero como una persona que ponga Andrade is All Elite, por mucho que me traigan a Celina... Eh, yo creo que no sería hostia, ojalá lo fiche y le vaya genial, eh porque le hemos dicho antes había mucho potencial en esa pareja entre Celina y Andrade pero creo que se acabaría diluyendo eh, porque obviamente, o sea, los, los Lucha Brothers están bien, pero los Lucha Brothers no siempre han estado bien, seamos sinceros o sea, ahora mismo están teniendo relevancia pero no siempre, entonces, no sé eh, tengo mis dudas, tengo mis dudas Así que para cerrar, Rodri, te preguntaré, pues eso, mojate, ¿dónde, no, ¿dónde te gustaría? ¿O qué es más sensato? ¿Dónde crees que va a aparecer primero y cuándo? Porque si el tipo está diciendo, no tengo cláusula de competición, significa que aparece en todos lados. La gente dice, igual el aniversario de Reino of Honor, se grabó la semana pasada, no lo creo, igual nos ponen un vídeo. No, es que no lo sé, ahora mismo me cuesta mucho mojarme yo, no sé tú. Yo creo, que, yo creo que lo primero que hará probablemente sea aparecer en, en México. Creo que todos los luchadores que han sido liberados por parte de eh, WWE han hecho un cameo en México. Entonces, mis ya fuese místico, ¿sabes? Es decir, todos al final aparecen, aparecen por México. Entonces, me parecía normal que el tío cogea y diga, bueno, yo me voy a México de momento un par de semanitas, tres semanas, aparezco ahí, en el siguiente, el siguiente esto que tengan, creo un poco de hype y luego ya elijo. Ahora, yo creo, personalmente, creo que la reunión con Rush y con Dragon Lee va a ocurrir y me parece que al menos por el momento y no en los próximos meses, pero creo que la próxima casa de Andrade para al menos 2021 será Ring of Honor. Veremos cómo acaba todo. Dejadnos aquí abajo en comentarios dos preguntas. ¿Dónde creéis que va a hacer su primera aparición y dónde os gustaría que apareciera y trabajara de forma regular Andrade, La Sombra o como queráis llamarle? Si os gustó, dejadnos ese like, suscribiros, dar a la campanita para enteraros de cuando subimos nuevo contenido y también nos podéis apoyar en esa pestaña de miembros desde solo 0,99 euros al mes y accederéis a mucho contenido y nos permitiréis seguir sacando adelante el canal. Así que lo dicho, esperamos que os haya gustado, pero sobre todo esperamos veros muy, muy pronto. Adiós.